你心情倒是不错、啊，谭凡。不管咱们是多深的交情，擅闯绝情殿，也未免太过于无礼了吧？我今天到这儿来，不是跟你讲什么礼节的。那你想讲什么？子晃，去见一面子勋吧。他又怎么了？他怎么了？你问的倒是轻巧。好，我不跟你说这些。我准备去历练，希望临行之前我们三个能见一面。你放心，我没别的意思，只是见一面，叙个旧。我认为没有这个必要。你这话什么意思、啊？子画，你好好想一想。当初我们五个初登上仙，到处行侠仗义，好不惬意。现在呢？先是东华失踪。再是无垢退隐，五个只剩下三个，难道我们连见一面的情分都没有吗？亏得子勋当年为你离开七杀，你倒好，无情又无义。我并非是无情无义，这是儿女情长惹牵挂，这一面，不见也罢。子画，你当掌门尊上，赴长留重托，我没什么意见。可是你对子勋不能一点怜悯之心都没有了吧？他现在的痛苦，你根本就体会不到。子勋他不需要怜悯，对他来说，怜悯比不见更加悲哀。我相信总有一天，他能够放下的。只是你，你不应该擅作主张。请回吧，不送。好你个子画，今天你去便罢。不去，我绑也要把你绑去。子勋上仙道。抱歉啊，抱歉，抱歉，抱歉。不过这绝情殿，它也不是二位比武的地方呀，是吧？呃，要不这样吧，咱们择日再战。白子画，你够绝情，我谭凡甘拜下风。哎哎，抱歉啊，哎，抱歉，抱歉，哎，抱歉啊。其实啊，要见也就见了，又能怎么样呢？只要你自己心思成名，就不怕他人多情叨扰吗？眼下这样，是最好的结局，没必要多此一举，平添事端。哎这回还真的要走吗？你已贵为上仙，还要去人间历练，是为了证明你真的能放手吗？没必要证明，能做到就好。我知道你是为了让我放下。自古以来，解铃还需系铃人，能让你放下的，从来都不是我，是白子画。白子画，你见到他了吗？我。他还是不愿意见我，是吗？他不愿意见的不是你，而是你心中的那份执念。倘若我放下这份执念，那么我还会是我吗？当然还是你，而且会更好，子轩。执念对于不在意他的人来讲，也许是拖累，不再纠缠，与你与我，都是再好不过的事情。我知道，心中有多难过。
就会有多不忍，有多不舍。但是，你如果真的决心放下他，会有一个全新的开始。潘凡，你的心意我都明白，谢谢你。从今往后，多多珍重，后会有期。你也一样，保重。你为了我做了那么多，可我爱的人却偏偏不是你。坦凡，但望我们来生有缘吧。对不起。也算有自知之明，知道自己是个平庸之才，即便当了蜀山的掌门，也知道回长留继续学习，真是可惜了。蜀山派后继无人了。哼，我好像听人说，千古是平庸之才。怎么了？不是吗？你堂堂一个蓬莱岛岛主的女儿，干嘛要来长留学界呢？是嫌你们蓬莱的剑法太烂了吧？你，孟大哥，让开！这是我跟他之间的事情。孟新郎，我今天就让你尝尝蓬莱剑法的厉害。好啊，住手！啊，你们都不练功，围在这儿干什么？所有人听好了，围着长留山跑三圈。啊！吃完再回来，快！跑三圈，孟大哥。啊！清水，快去。是你啊！居然被你发现了，我也没什么事，就是想来看看你。不过我就怕你回到长留之后再见你就难了。那你怎么躲在柱子后面呀？不出来见我？我怕你怪我。怪你什么？对了，小不点蜀山晕过去了，没看到我，还不知道我真实身份呢。没什么
，反正我知道你能平安回到长留，我就放心了。不过这个云隐也真是的，你这才刚刚上任，他怎么不派个人保护你啊？不知道有很多人在虎视眈眈吗？门中事务繁多，是我不让他来送我的。而且我现在的剑法和御剑术都有提高呢，我已经可以独当一面了。<笑>那就好，小不点。你记得，如果有危险，一定要第一时间吹响姐姐送你的鼓哨，知道吗？知道了，姐姐。啊，对了，上次蜀山之后，还有没有人欺负你？有的话要告诉姐姐，姐姐替你去教训他们。没有，他们都对我很好。只是，说起来惭愧，我身为蜀山掌门，却没有能力帮他们重振蜀山，什么事都还要依靠云影。本来你这个做掌门的就应该什么事都不干呢，要不然要那些属下和弟子干嘛呀？小不点，跟姐姐走吧，别再去长留了。修仙有什么好的呢？你没有看到那帮仙人，一个两个，嘴里全是仁义道德，背地里干着龌龊不堪的事情，还不如跟姐姐在一起呢。我们两个独来独往，想做什么就做什么，是不是很好？姐姐。虽然楚山之中会有一些心术不正之人，但是总体而言，他们无不都是匡扶正义，以天下苍生为己任，与人为善，不欺弱，不压民，更重要的是行得端，坐得正。这样呢，就会身心舒畅。人如果身心舒畅的话，就会让你容光焕发，永葆青春。容光焕发，永葆青春。嗯，你说的是真的吗？嗯，真的。走，我们做善事情。啊，姐姐，你带我去哪儿啊？等一下你就知道了。嗯，全部停手。怎么样？有我帮你们，你们很高兴吗？岂有此理！我这么帮你们，你们竟然……哎，姐姐姐姐，不要啊！哼，小不点，我说什么来着？这帮人明显就是不分善恶，屈直是非。什么身心健康，倒是一肚子气。小不点，我走了。你自己保重，姐姐，哎，姐姐，姐姐虽美，但这性子也太火爆了吧！哎，回来啦！回来啦！回来啦！回来啦！我姐夫回来啦！真的，姐夫回来啦！走吧，走吧，快点！哎呀，我又输了。掌门之后不回来了呢？嗯，怎么会呢？我无时无刻不在想你们。花千骨，你你害我输的好惨呐、啊！我要给武清楼洗一个月的臭脚。谢啦。哟，不就是个蜀山掌门吗？有什么了不起的？漫天，你还在为我瞒着你的事生气啊？我哪敢生你的气呀、啊？你现在可是堂堂的蜀山掌门。哼，漫天。别理他，他就是大小姐脾气，都是你给他惯的。千古，嗯，呃，一路上还顺利吧？嗯。你们在干嘛？都不用练功了是吗？是不是嫌上次罚你们都罚的不够啊？仙剑大会马上就要开始了。你们应该抓紧练功才是。届时各派掌门都会过来管理的，切莫给长留丢了脸面。是是是。还有，这次仙剑大会排名第一的，将会成为尊上的入门弟子。但是排名最后的一个，必须要离开长留。啊！都去抓紧练功吧。花千骨，嗯
，你既然是我长留的弟子，就应该遵守长留的门规。虽然是蜀山的掌门，但跟其他弟子别无二致。如果这次仙剑大会排名最后，一样会被逐出长留。是，弟子谨遵师尊教诲。好了，走练功吧。你别生气了吗？你看，我从蜀山给你带来很多好吃的。哼，我们蓬莱什么都有，谁稀罕你这些破玩意儿？漫天，对不起嘛，我不是故意要瞒你的，只是有些事情，我也不知道该从何说起。哼，你什么都不用说了，你以为这样我就会原谅你了？我不是奢求你原谅，只想让你知道，我始终都把你当成我的好朋友。朋友？嗯。我真是瞎了眼，看错了人。你现在可是蜀山的掌门了，不用我在身边保护你了，多的是什么清水呀、孟玄朗在你身边。总之，我告诉你，我们不再是朋友了，少在我面前碍眼。哼！漫天，哼！漫天，漫天，漫天。断念啊断念，在蜀山不是好好的吗？怎么不听话了呢？乖啊，听话啊！啊，断念，啊，你是在训练我吗？你要乖一点哦，不然仙剑大会之后我就要被赶出长留了。停！啊！尊上，这么晚了还在练剑啊？嗯，我在新弟子里面是实力最差的一个，如果再不努力的话，我担心会被赶出长留。可是尊上，不知道为什么从蜀山回来之后，断念他就不听我的话了。一把好的剑，就像一匹野马一样，需要驯服的。我给你这把剑的时候，让你在蜀山的路上能够保护你，他自然会完成他的任务。如果你现在要操控他，就必须要让他承认，你是他的主人。那就是说我实力太弱，根本就没有办法驾驭他啊！拿着他。嗯。万物皆有灵性，断念剑更是如此。我用它已经一段时间了，又岂能一时被你控制呢？如果你真要用它的话，你需要用你的意念告诉他，你用定它了。尊上，对不起，我会努力学会控制断念的。很多事情不是努力就可以的，你小小年纪就可以做蜀山掌门，又何苦执念于留在长留山呢？尊上，我已经决定了，不会再回蜀山了。我一定会打赢仙剑大会，因为我想，我想拜尊上为师。你想拜我为师？嗯，我不会收你为徒的。为什么呀？不是说赢了仙剑大会的魁首，就能做掌门的徒弟吗？还是……嗯，练好断念剑再说吧。难道这生死劫真的是避无可避了吗？饿死我了！为什么尊上不愿意收我为徒呢？
。坚、嗯、果，你也走去点。阿宝呢？他呀，肯定又是去十一师兄那儿蹭饭去了。哎，你们听，这回你肯定好好努力了。我们在打赌，谁能获得本届仙剑大会的第一名。那你赌谁赢呢？我呀，当然赌你了。哼，顺风，我我赌你赢，加油！嗯，我要孟大哥赢。哟，就凭他呀？哼，凭他怎么了？我告诉你，孟大哥现在日夜练剑，进步飞快，小心到时候仙剑大会的时候，拿你个满地找牙。嗯，我呀，千古胜。啊啊？嗯，千古呢？虽然起步比咱们俩晚了点儿。但是他是我们当中最有领悟力的，也是最勤奋的一个。相信他近日来的进步，大家都有目共睹吧。所以呢，我觉得仙剑大会的冠军一定是千古。对，说的对。谢谢朗哥哥。千古，我的好骨头，你就帮我送一次好不好？就一次，求求你了。你要送给朗哥哥、嗯？可是为什么呀？你们天天见，你直接给他不就行了？哎呀，我不好意思啊，我求求你，你就帮我送一次，求求你。有什么不好意思的呀？嗯，哎呀，你这是笨死了。喜欢一个人，当然会不好意思了。不好意思啊，清水，你喜欢朗哥哥啊？哦，我也喜欢朗哥哥，我还喜欢唐宝，我还喜欢你。啊，这这不不一样的。我说的喜欢是是爱，就是你爹爱你娘那种爱。嗯，可是可是我都没见过我娘啊。嗯，那你让我怎么说啊？嗯，总之你要是爱上一个人吧，你就会四肢麻木，你就会手足无措，就会大脑不听使唤。啊！哎呀，总之你爱上一个人吧，你的头脑和身体都不属于你了。哎，不要不要不要！要是这样的话，我可不要爱上一个人。你这个笨蛋，爱不爱上一个人哪是你说了算的？那是谁说了算呀、啊？嗯，你的心啊。我的心？嗯。所以千古，嗯，所以你就送一个吧，求求你了，嗯，好不好？好吧，我帮你送。感谢千古，大恩不言谢，我就等着你的好消息啦。嗯，等着我的好消息。嗯，浪哥哥。千古，朗哥哥，你来找我啊？嗯，这是你缝的。呃，这是清水托我送给你的。清水？嗯，他疯疯癫癫的，还会缝这玩意儿啊？对呀、啊，我也很奇怪呢。你看，他一针一线，缝得很辛苦的。嗯，好吧，那你替我谢谢他。嗯，千古，嗯，咱们俩一起去后山练剑吧。啊，啊。不了不了不了，清水还在房间等我呢，我先走了，朗哥哥，再见。哎，这些弟子的资质比往年弟子的资质要高出许多啊。怎么，师兄也想在这届弟子当中再招一名啊？我不是这个意思，我只是在想，谁会成为这一届仙剑大会的魁首？毕竟子画的徒弟关系到我们长留的未来呀、啊。随缘吧。子画。师尊，我教授的课程可否安排妥当？都已安排妥当，有劳仙子费心了。不妨事，那我且下去准备了。他来干嘛？子勋仙子主动请缨，来我长留为新入门弟子授课，我岂有不依之理？子华，有件事不知当讲不当讲。你说
，有些事不是你想逃避就能逃避的。第一美人，哎呦，跟你有什么关系啊？我我我就是看看嘛。今天我要教大家如何用这炉鼎炼制香料。大家别小看炼香，这世间的兵器，怕是只有味道能伤人于无形，也只有味道会让一个人念念不忘。香味，恐怕也是任何香料都没有办法比你的。那是当然了，他要说是第二，天下就没有人敢说是第一。你可比我做的香包好闻多了，他要是教教我就好了。哎，这样，大哥一定会喜欢的。投足的气质也是无人能及，尤其是恋香。嗯，这个紫薰上仙的性子似乎改变了不少啊。看来谭凡的离开对他的影响还蛮大的。哎呀，但愿他也能早日把你放下。哥哥那样啊？对呀、啊。不过咱们长留的掌门呢，要绝七情，绝六欲。就算真的爱上一个人，也不能爱的。我觉得紫薰仙子和尊上就是这样的。嗯，听你这么说，好像很可怜啊。对呀、啊。哎呀，反正我可不要爱上像尊上这样的男人，冷冰冰的。嗯，就像天上的星星，可望而不可及。你说谁要是爱上他呀，想都不用想。肯定是悲剧结局，真的呀。嗯，狼哥哥，千骨，这样，哎，等一会儿，再这样，对，你是不是做了一个香包送给我？啊，哦，没有啊，我没送香包啊。没有？啊，你不是托千骨送给我的吗？我真没送给你。哎。难道是千古做了送给我？不好意思，才说是清水
？难道？坚、啊、果。我们一起练剑吧。嗯，好啊。嗯。心不在焉的样子，刚刚明明可以躲过去的。有吗？啊、我没事儿，我们继续吧。哟，昨天我就听你约花千骨晚上去后山练剑，你是想打赢仙剑大会呢，还是喜欢上花千骨了？啊、我漫天，你在说什么呢？难道不是吗？你找谁不行啊？为什么不找我？不找清水啊？哎，我也觉得你们俩奇奇怪怪的，总是腻在一起。哦、哎。到现在我才知道，原来你处处维护千古呢，一定是对他别有所图。行啊，孟学老，你直接奔着蜀山掌门就去了。你们不要胡说，我们真的只是练剑而已。是吗？我就是喜欢花千骨，我就是喜欢花千骨。有关系吗？冷哥哥，你清水，千骨，清水，这下有好戏看了，太有意思了。生气了，不想看到你，你走啊！清水，你听我说，你真的是误会了。哎、不想听，不想听，不想听！他们都是都是胡说的，别相信他们。可是孟大哥当着所有的人面说他喜欢你了，你要我怎么不信啊？冷哥哥，清水，他刚才肯定是跟他们怄气，所以才那么说的。他一直都是把我当做妹妹看待的。我们一起练剑，我练错了，他还会骂我的。真的吗？真的，好了，你别生气了，生气了会整皱纹的。嗯，皱纹。嗯，嗯，哎呀，你说我是不是很丑啊？为什么他连一眼都不愿意看我呀？哪有啊，挺好的呀。嗯，可能是你们接触太少了吧，所以以后有什么礼物一定要自己亲手送，这样一来二去的，不惊。嗯。嗯，不过你说的也对，我以后要多制造一些我们见面的机会。嗯，千骨，嗯，那你要想办法帮我，我当然会帮你啊。你说吧，你现在就要帮我一个忙。嗯，好，嗯，你能不能以后别老晚上跟他一块儿去练剑啊？哦，嘿嘿，好，我答应你。好了，别生气了，你看不生气立马就漂亮了。<笑>你父亲辛辛苦苦把你送来长柳，究竟是为何？啊！你却当着众人的面表白示爱，你岂有此理！我长柳山何等清静之地，岂是你荒唐玩乐之所？回世尊，弟子没有玩乐，弟子是认真的。哼，况且我父亲也没有明令说不能恋爱啊，我们长柳山也没有规定说弟子之间就不能谈恋爱吧。但是男女之情会大大影响修炼。你刚刚入门，一切都还没有定下来，就把心思用在别的地方，你怎么对得起你父亲对你的期望啊？你怎么对得起栽培你的师长？那如果说爱上花千骨的话，就不能再修仙了，那我情愿现在就放弃。放肆！还不认错是吧？可是世尊，我喜欢花千骨，花千骨也喜欢我，我们两个人是情之所至，请问？我们错在哪里呀、啊？你是说，花千骨也喜欢你？没错，我跟千骨两个人是情投意合，还望尊上能成全。嗯，哎呀。
看来我们是放大鸳鸯喽，啊！罢了，你下去吧。等我们商量好之后，再决定如何处置你。下去。简直翻了天了！哎呀，少见有人敢这么顶撞师兄啊！哎，如果这个孟玄朗在仙剑大会上没有被淘汰的话，我肯定收他为徒弟。你，虽说秦爱之事，长六并没有明令禁止，但若不清心寡欲，如何修仙？况且昔日孟玄朗之举，实在影响恶劣，若不加以惩处。必须加以惩处，以儆效尤。子华，你怎么看？若他们真是两情相悦，也没有必要阻拦。不过一切要问过花千骨之后再说。是师兄，李萌啊，怎么了？衣服垂头丧气的样子啊？是师兄，你看这两天的菜啊，刚进来好好的，这都被虫子蛀成这样了。<笑>你需要什么？哦，没事儿。啊，那没事儿，我先走了。哎，就好。嗯说你去找千骨了吗？怎么跑这儿来了？我我没找着他，所以就……哎呀，你要干什么？你要把我交给李你呀、啊，怎么那么调皮啊？啊！你要吃什么就告诉我好了。怎么又来厨房偷吃啊？我最近吃的太多，不好意思。你呀、啊，你再吃就变成一条猪虫了。要你管！嗯是不是又跑到厨房偷吃东西去了？没，嗯，没。十一师兄，怎么会拿那么多蔬菜啊？还不是为了他，以后避免他再到厨房去偷吃。我这次又多准备了点菜给他。好啊，汤宝。啊，好了好了好了，你别生气了，我下次再也不去了啊。你呀，幸好是被我抓到了，要是被师傅抓到了，我看你怎么办。听到没有啊？嗯，十一师兄、啊，对不起啊，给你添麻烦了。没关系，我就是怕他被师傅责罚。哦，我多带了一些菜给他，如果没有了，你朝我要啊。嗯，好，谢谢十一师兄。你呀、啊，不许再偷吃了。知道了。千骨，我还以为你不会来了呢。狼哥哥，谢谢你一直以来对我的好，只是我以后不能跟你练剑了。你，你是不是害怕别人的流言蜚语啊？没有，我不管别人说什么，我只是，我只是不想让我的朋友难过。什么朋不朋友的？你不是送了一个香包给我？冷哥哥，你误会了，那个香包不是我送给你的，是清水让我转交给你的。我问过清水了，清水说他不知道。是不是那三个老顽固给你施压？哼，我现在就跟他们理论去。冷哥哥，你真的是误会了。送你礼物的人是清水，不是我，而且喜欢你的人也是清水，不是我。我知道你对小谷一直都很好，可是，在小谷的心中，一直都把你当成哥哥。啊、如果我做了什么让你误解的事情。我跟你说一声对不起，小谷一心只想修炼，不想提及任何男女之情。你是不是还忘不了莫冰啊？你为什么要提他呀？这跟他有什么关系啊？喜欢你的人是清水，你多关心一下他嘛。我只知道，我喜欢的人就只有花千骨一个。你现在可以不喜欢我，但是我可以等，我可以一直等。等到有一天，你可以接受我
。这个勾玉，不管你当我是什么也好，他代表了我对你的关心，他是可以保佑你的。我希望你能够好好的保留他。冷哥哥，尊上，你不用解释了。我们长留并非是不讲情理的地方。你有心上人，可以离开长留，我不会留你的。尊上，小谷一心只想修炼，如果说有什么追求的话，小谷只想留在长留做尊上的徒弟。你死了这条心吧。蜀山需要掌门，更何况我不会收你为徒的。若情不。